Hi, in this video, we will pie chart. How proportions of different categories contribute to whole? So, in the question, you can answer graphically and represent the answer. That is why pie chart is used. So, pie chart is a circular chart. And in the circular chart, there are different slices and segments. So, in the slices or segments of the pie chart, there are wedges. So, if you want to represent the wedge, you can see the individual category of count or percentage contribution to whole and the data you want to represent. So, the pie chart is great for viewing compositions. That is, parts to whole relationship is graphical and represent the pie chart. So, the pie chart we use exactly proportion of different categories contribution to whole this is graphical represent but this is represent in few categories we will build a pie chart and we will get meaningful information in case there are many categories we will build a pie chart and the final we will get the final chart and we will get the final chart so in the notebook वंदे नोडे GitHub पर पोला available आ रखे, निंगे इंदे notebook का download पनी टे, इंगा ना इप execute पन्ना इंदे पोडियो वंदे निंगे उंगा mission वंदे execute पनी, अलेला learn पन्ना। so first number important libraries वंदे import पन्ना परों, so number वंदे matplotlib library use पनी pie chart वंदे create पन्ना पोरा दनाले matplotlib library import पनी टो, and matplotlib लर करा pie plot module import पनी टो, next numpy and pandas library import पनी टो। इप ओरे simple pie chart वंदे generate पन्ना परों। so pie chart is generated by data so we will create a dummy data so we will create a quantity underscore sold so we will create a variable that is a list and in that list we will add 4 values so in the 4 values we will assume pie chart we will assume the slices of pie chart so we will assume the slices of pie chart so we will execute and next now pie chart is generated by the code so in the first line pie plot module இருக்கிற subplots function call பண்ணிருக்கிறேன் இது வந்து figure object and access object return பண்ணோம் next access objectல pie அப்படின்டு ஒரு method இருக்கு and இதுக்குல வந்து நம்லோட quantity sold வந்து pass பண்ணிரேன் இந்த cell இப்பே execute பண்ணலாம் இந்த cell execute பண்ணா நம்லுக்கு ஒரு pie chart வந்து கடைச்சிருக்கு இந்த pie chart வந்து அவளவா meaningful ஆனா information நம்லுக்கு இன்னும் convey so that's why we add the data first. So we create a variable and create the variable and create the labels and this is again a list and here are 4 values and fruits and names. So now we have quantity sold 20 represent apples and sold quantity represent and assume 30 represent represent banana and sold quantity represent 10 go and sold quantity mango and 40 வந்து mango ஓட sold quantity represent பண்ணது so இப்பு இந்த labels வந்து நம்ப pie chartல வந்து add பண்ணப் போரும் so இதுக்காக இங்கு ஒரு named parameter label அப்படின்டன் இருக்கு and அதில வந்து இந்த labels வந்து நம்ப pass பண்ணும் so இது ஒடு named parameter name வந்து labels so இப்பு பத்திங்க வந்து நம்பலுக்கு இப்போ இந்த slices ஓட labels வந்து இங்கு கடிச்சிருக்கு So, we will name a named parameter, that is labels, and we will pass the variable name here. For example, here we have labels, for example, fruits, for example, we will add labels. So, here we have labels, and we will add labels. So, labels are equal to fruits. So, we will add the labels. And here we have labels is equal to fruits. So, now we will clear up. So, named parameter, we will add the labels, and we will pass the fruit names. So, we will execute the cell again. Okay, இந்த cell again re-execute பண்ணாப் பிரமா நம்பில்கு இப்போ pie chart வந்து கடுச்சிருக்கு So, இங்க slices இருக்கு and இங்க வந்து அந்த slices ஓட names இருக்கு So, இங்க பாத்திருக்கு நான் எந்த slice ரம்போ large இருக்கு அப்படின் பாத்திருக்கு நான் mango slice தான் வந்து ரம்ப large இருக்கு So, mango slice is large அதனால, this is contributing more compared to other fruit quantities that was sold அப்படின்டு நம்போ ஒரு statement வந்து make பண்ணலா So, show the proportion of different categories contribution to whole அப்படின்டு நம்ம இங்க சொல்வோம் so compared to other fruits mango ஓட 
குவான்டிட்டி சோல்டு கான்ட்ரிபியூஷன் வந்து அதிகமாக இருக்குது அதுதான் வந்து நம்மளால் குவிக்காக இந்த பை சார்ட்லேருந்து பார்த்து அண்டர்ஸ்டாண்ட் பண்ண முடியுது இங்கே வந்து ஸ்டில் ஆனால் இந்த பை சார்ட் வந்து என்ன இன்ஃபர்மேஷனை கன்வே பண்ணலனா மேங்கோ ஸ்லைஸ் வந்து அதிகமாக இருக்குது பட் ஆனால் இது எவ்வளோ கான்ட்ரிபியூஷன் வந்து கொடுக்குது அப்படின்றத வந்து இன்னும் க்ளியராக வந்து இந்த பை சார்ட் வந்து ரிப்ரஸன்ட் பண்ணல ஸோ அதனால் நம்ம இங்கே ஒரு நேம்டு பேராமீட்டர் வந்து பாஸ் பண்ண போகிறோம் ஆட்டோ பிசிடி இதுதான் வந்து அந்த நேம்டு பேராமீட்டர் அண்ட் இதில் வந்து என்ன வேல்யூ பாஸ் பண்ணுறோம் அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா டபுள் கோச்சுக்கு பர்சன்டேஜ் ஒன் பாயிண்ட் ஒன் எஃப் அப்படின்ட்டு பாஸ் பண்ணுறோம் ஸோ இந்த ஒன் பாயிண்ட் ஒன் எஃப் எதை ரிப்ரஸன்ட் பண்ணுதுன்னா வந்து ஃபார்மேட் ஸ்ட்ரிங் ஃபார் ஸ்பெசிஃபைங் பர்சன்டேஜ் ஸோ இந்த செல்லை அகெயின் ரீ எக்ஸிக்யூட் பண்ணலாம் ஸோ இப்போ நம்மளுக்கு கிளியராக மேங்கோ அண்ட் அதோட கான்ட்ரிபியூஷன் ஆப்பிள் அதோட கான்ட்ரிபியூஷன் பனானா அதோட கான்ட்ரிபியூஷன் கோவா அதோட கான்ட்ரிபியூஷன் ஆஸ் அ ஹோல் நம்மளுக்கு வந்து இங்கே கிடச்சிருக்கு ஸோ இது எல்லாத்தையுமே சம் பண்ணால் நம்மளுக்கு வந்து ஹண்ட்ரட் பர்சன்டேஜ் வந்து கிடைக்கும் ஸோ இங்கே இருக்கிற வேல்யூஸ் எப்போவுமே வந்து சம் பண்ணால் ஹண்ட்ரட் பர்சன்டேஜாக இருக்கணும் அப்படின்ட்டு அவசியம் இல்லை ஃபார் எக்ஸாம்பிள் நான் இங்கே வந்து எல்லாத்துக்குமே வந்து ஜீரோ சைடில் ஆட் பண்ணிடுறேன் ஸோ டூ ஹண்ட்ரட் த்ரீ ஹண்ட்ரட் ஹண்ட்ரட் ஃபோர் இப்போ இந்த செல் அகெயின் ரீ எக்ஸிக்யூட் பண்ணலாம் இந்த செல் அகெயின் ரீ எக்ஸிக்யூட் பண்ணும்போது நீங்கள் என்ன டிஃப்ரென்ஸ் பார்ப்பீங்க அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா இங்கே இருக்கிற வேல்யூஸ் வந்து சேஞ்ச் ஆகிடும் ஃபார் எக்ஸாம்பிள் ஃபோர் ஹண்ட்ரட் டூ ஹண்ட்ரட் த்ரீ ஹண்ட்ரட் ஹண்ட்ரட் அப்படின்ட்டு இருக்காது அதுக்கு பதிலாக அதோட ரெஸ்பெக்டிவ் பர்சன்டேஜ் கவுண்ட் வந்து வந்துடும் ஸோ இங்கே பார்த்தீங்கன்னா வந்து ஸ்டில் பர்சன்டேஜ் கவுண்ட் வந்து இங்கே ஃபார்ட்டி டுவெண்ட்டி தேர்ட்டி டென்னு இருக்கு நான் இங்கே ஃபார் எக்ஸாம்பிள் இதை ஒன் ஃபிஃப்டி அப்படின்ட்டு மாற்றிடுறேன் அப்போ தான் டிஃப்ரென்ஸ் வந்து நல்லா தெரியும் ஓகே இப்போ டிஃப்ரென்ஸ் வந்து நல்லா தெரியுது ஸோ இங்கே வந்து இப்போ மேங்கோவோட பர்சன்டேஜ் கான்ட்ரிபியூஷன் வந்து மாறிடுச்சு ஸோ இங்கே வந்து ஃபோர் ஹண்ட்ரட் இருக்குது ஆனால் இங்கே வந்து ஃபார்ட்டி டூ பாயிண்ட் ஒன்னு இருக்கு ஸோ இந்த வேல்யூஸோட பர்சன்டேஜ் கான்ட்ரிபியூஷனை வந்து பர்சன்டேஜாக வந்து மாற்றுறது வந்து மேட் ப்ளாட்லிப்பே வந்து அண்டர் த ஹுட் அதை வந்து ஹேண்டில் பண்ணிக்குது நம்ம வந்து மேனுவலாக வந்து மேங்கோவோட கான்ட்ரிபியூஷன் இவ்வளோ கோவோட கான்ட்ரிபியூஷன் இவ்வளோ அப்படின்ட்டு பர்சன்டேஜை வந்து கால்குலேட் பண்ண தேவையில்ல ஸோ மேட் ப்ளாட்லிப்பே வந்து அதை ஆட்டோ ஆட்டோமேட்டிக்காக வந்து கால்குலேட் பண்ணிடும் ஸோ இப்படி தான் வந்து இப்போ பர்சன்டேஜ் வந்து இங்கே ரிப்ரஸண்ட் ஆகுது ஸோ இப்போ இந்த பர்சன்டேஜ் வேல்யூஸை சம் பண்ணால் நம்மளுக்கு வந்து ஹண்ட்ரட் பர்சன்டேஜ் கிடச்சிரும் பை சார்ட்டோட ரொட்டேஷனை வந்து நம்ம இப்போ மாற்ற போகிறோம் ஸோ ஃபார் எக்ஸாம்பிள் இந்த பை சார்ட்டோட பை சார்ட்டோட ஸ்லைசஸ்லாம் வந்து இது மாதிரி ரொட்டேட் ஆகியிருக்கு ஸோ டிஃபால்ட்டாக வந்து இதோட ஸ்டார்ட் ஆங்கிள் என்ன அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா ஜீரோ நம்ம வந்து இந்த ஸ்டார்ட் ஆங்கிளை வந்து மாற்ற போகிறோம் ஸோ ஸ்டார்ட் ஸ்டார்ட் ஆங்கிளில் மாற்றினா இந்த பை சார்ட் வந்து எப்படி வந்து ரிப்ரஸண்ட் ஆகும் அப்படின்றத இப்போ பார்க்கலாம் ஸோ அதனால் இங்கே வந்து ஒரு நேம்டு பேராமீட்டர் ஆட் பண்ண போகிறோம் ஸ்டார்ட் ஆங்கிள் இஸ் ஈக்குவல் டு நைன்ட்டி அப்படின்ட்டு ஸோ நைன்ட்டி அப்படின்ட்டு ஆட் பண்ண அப்புறமா இந்த செல்லை எக்ஸிக்யூட் பண்ணுறேன் ஸோ நம்மளோட பை சார்ட்டோட ரொட்டேஷன் வந்து இப்போ மாறிடுச்சு ஃபார் எக்ஸாம்பிள் இங்கே என்ன டிஃப்ரென்ஸ் நடந்திருக்கு அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா நம்ம ஃப்ரூட்ஸோட ஃபஸ்ட் வேல்யூ என்ன அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா ஆப்பிள் அப்புறம் தான் பனானா ஸோ அதனால் ஆப்பிளோட ஸ்லைஸிங் இருக்குது நெக்ஸ்ட் பனானோட ஸ்லைஸிங் இருக்குது அண்ட் தேர்டு வந்து கோவா ஸோ கோவோட ஸ்லைஸிங் இருக்குது அண்ட் மேங்கோ அப்புறம் மேங்கோவோட ஸ்லைஸ் இருக்குது ஸோ இந்த ஸ்லைசஸோட ரொட்டேஷனை வந்து நம்ம மாற்றிருக்கோம் ஸோ அதுக்கு தான் வந்து இங்கே ஸ்டார்ட் ஆங்கிள் இஸ் ஈக்குவல் டு நைன்ட்டி அப்படின்ட்டு ஸ்பெசிஃபை பண்ணியிருக்கோம் ஸோ என்கிட்ட ஒரு டேட்டா செட் இருக்குது ஸோ இந்த டேட்டா செட் என்ன அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா வந்து ஹேஸ் இன்ஃபர்மேஷன் அபவுட் ஐட்டம்ஸ் சோல்ட் இன் டிஃப்ரெண்ட் சூப்பர் மார்க்கெட்ஸ் ஸோ இந்த டேட்டா செட்டை நான் இப்போ இம்போர்ட் பண்ண போகிறேன் ஸோ இது வந்து ஒரு சிஎஸ்வி ஃபைல் அதனால் பேண்டாஸில் இருக்கிற ரீச் சிஎஸ்வி ஃபங்க்ஷன் இங்கே கால் பண்ணியிருக்கேன் அண்ட் இதுக்குள்ளே வந்து அந்த சிஎஸ்வி ஃபைலோட லொக்கேஷனை பாஸ் பண்ணிட்டேன் அண்ட் இதை வந்து சேல்ஸ் அப்படின்ற வேரியபிளாக சைன் பண்ணிட்டேன் இப்போ இந்த செல்லை எக்ஸிக்யூட் பண்ணலாம் அண்ட் இந்த சேல்ஸ் வேரியபிள்லையும் பிரிண்ட் பண்ணலாம் ஸோ இங்கே பார்த்தீங்கன்னா வந்து இதுதான் வந்து அந்த டேட்டா செட் ஸோ டிஃப்ரெண்ட் ஐட்டம்ஸோட இன்ஃபர்மேஷன் வந்து இங்கே இருக்குது ஸோ எந்த ஸ்டோர் டைப்பில் வந்து அதிகமாக சேல்ஸ் வந்து நடந்திருக்கு அப்படின்றத பார்க்க போகிறோம் ஸோ ஃபஸ்ட் அந்த டீட்டெயில்ஸை வந்து நம்ம ஃபெச் பண்ணலாம் ஸோ இங்கே பார்த்திங்கன்ன
வந்து இங்கே இருக்குது டைப் டூ அதோடய சேல்ஸ் அண்ட் டைப் த்ரீ அதோடய சேல்ஸ் இருக்குது ஸோ இந்த டேட்டாவை தான் நம்ம வந்து பை சார்ட் மூலிமா இப்போது விஷுவலைஸ் பண்ண போகிறோம் ஸோ பை சார்ட் ஜென்ரேட் பண்ணுறதுக்கான டூ லைன் ஆஃப் கோட் தான் இது ஃபஸ்ட் லைனில் வந்து பைப் லோடில் இருக்கிற சப்ளோச் ஃபங்க்ஷன் கால் பண்ணியிருக்கோம் இது ஃபிகர் ஆப்ஜெக்ட் அண்ட் ஆக்சஸ் ஆப்ஜெக்ட் ரிட்டர்ன் பண்ணும் ஆக்சஸ் ஆப்ஜெக்டில் பை மெத்தட் வந்து கால் பண்ணியிருக்கோம் அண்ட் இதுக்குள்ளே வந்து நம்ம ப்ரீவியஸாக இந்த டேபிளில் கிடச்சிருக்கிற இந்த ஐட்டம் அவுட்லெட் சேல்ஸோட வேல்யூஸை மட்டும் நம்ம இங்கே பாஸ் பண்ணுறோம் ஸோ அதனால தான் நம்ம அந்த வேல்யூஸ் எங்கே பாஸ் பண்ணியிருக்கோம் இப்போ இந்த செல்லை எக்ஸிக்யூட் பண்ணலாம் நம்மளுக்கு வந்து ஒரு பை சார்ட் வந்து கிடச்சிருக்கு இதில் வந்து இந்த ஸ்லைசஸோட லேபிள்ஸ் அண்ட் அதோட பர்சன்டேஜ் வேல்யூஸையும் நம்ம இப்போ ஆட் பண்ண போகிறோம் ஸோ இப்போ இந்த கோட்டில் வந்து எக்ஸ்ட்ராவாக டூ நேம்டு பேராமீட்டர்ஸ் ஆட் பண்ணியிருக்கோம் ஃபஸ்ட் என்ன அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா லேபிள்ஸ் அண்ட் இதுக்குள்ளே வந்து அந்த ஸ்டோரோட டைப் அந்த டீட்டெயில்ஸ் வந்து ஆட் பண்ணியிருக்கோம் ஸோ ஃபஸ்ட் டைப் என்ன அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா க்ராசரி ஸ்டோர் அண்ட் செகண்ட் என்ன அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா சூப்பர் மார்க்கெட் டைப் ஒன் அண்ட் தேர்ட் வந்து சூப்பர் மார்க்கெட் டைப் டூ அண்ட் ஃபோர்த் வந்து சூப்பர் மார்க்கெட் டைப் த்ரீ அண்ட் பர்சன்டேஜை வந்து ரிப்ரஸன்ட் பண்ணுறதுக்காக ஆட்டோ பிசிடி இஸ் ஈக்குவல் டு டபுள் கோட்ஸில் பர்சன்டேஜ் ஒன் பாயிண்ட் ஒன் எஃப் வந்து பாஸ் பண்ணுறோம் ஸோ இது வந்து ஃபார்மேட் ஸ்ட்ரிங் ஃபார் ஸ்பெசிஃபைங் பர்சன்டேஜ் ஸோ இப்போ இந்த செல் அகெயின் ரீ எக்ஸிக்யூட் பண்ணலாம் அண்ட் நம்மளுக்கு வந்து ஒரு பை சார்ட் வந்து கிடச்சிருக்கு அண்ட் இங்கே பார்த்தீங்கன்னா வந்து இங்கே இந்த ஐட்டம் அவுட்லெட் சேல்ஸில் வந்து இந்த வேல்யூஸ் எல்லாமே வந்து ரொம்ப லார்ஜாக இருக்குது அண்ட் இங்கே வந்து இந்த வேல்யூஸோட பர்சன்டேஜ் வந்து நம்மளுக்கு இங்கே ரிப்ரஸண்ட் ஆகியிருக்கு ஸோ இந்த வேல்யூஸ் எல்லாத்தையுமே வந்து பர்சன்டேஜாக கன்வெர்ட் பண்ணுறது மேட் ப்ளாட்டில் இப்படியே வந்து அண்டர் த ஹுட் பண்ணிடும் ஸோ நம்ம அதை பற்றி வரி பண்ண வேணாம் ஸோ இந்த பை சார்ட்டை பார்க்கும்போது நம்மளுக்கு கிளியராக தெரியுது இந்த ஸ்லைஸ் தான் வந்து ரொம்ப அதிகமாக இருக்குது ஸோ சூப்பர் மார்க்கெட் டைப் ஒனில் தான் வந்து நிறைய சேல்ஸ் வந்து நடந்திருக்கு ஸோ கான்ட்ரிபியூஷன் என்ன அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா சிக்ஸ்டி நைன் ஸோ சூப்பர் மார்க்கெட் டைப் ஒன் இங்கே தான் வந்து சேல்ஸ் அதிகமாக நடக்கிறதுனால நீங்கள் ஏதாச்சும் ஒரு புது ப்ராடக்டை ரிலீஸ் பண்ணிங்கன்னா நீங்கள் இந்த டிஃப்ரெண்ட் ஸ்டோர் டைப்ஸில் எல்லா ஸ்டோர் டைப்லேயும் வந்து அந்த ப்ராடக்டை ரிலீஸ் பண்ணாமல் ஃபஸ்ட் சூப்பர் மார்க்கெட் டைப் ஒனில் மட்டும் உங்களோட ப்ராடக்டை வந்து ரிலீஸ் பண்ணி டெஸ்ட் பண்ணலாம் ஏன்னா இங்கே தான் வந்து நிறைய சேல்ஸ் நடக்குது ஸோ இப்போது இந்த பை சார்ட்டில் வந்து இந்த சூப்பர் மார்க்கெட் டைப் ஒன் அப்படின்ட்டு இருக்கிற இந்த ஸ்லைஸை மட்டும் நம்ம லைட்டாக இப்போது எம்ஃபசிஸ் பண்ண போகிறோம் ஸோ அதாவது இங்கே தான் வந்து நிறைய சேல்ஸ் நடக்குது அப்படின்றத வந்து பர்டிகுலராக காமிக்க போகிறோம் ஸோ அதுக்காக இந்த ஸ்லைஸை மட்டும் நம்ம லைட்டாக எக்ஸ்ப்ளோர் பண்ண போகிறோம் ஸோ அதை எப்படி பண்ணலாம் அப்படின்றத இப்போ பார்க்கலாம் ஸோ மேலே இருக்கிற லைன் ஆஃப் கோடை நான் காப்பி பண்ணி இங்கே பேஸ் பண்ணிட்டேன் ஸோ இதே லைன் ஆஃப் கோடில் நம்ம ஜஸ்ட் ஒரு அடிஷ்னலாக ஒரு நேம்டு பேராமீட்டர் ஆட் பண்ண போகிறோம் என்ன அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா எக்ஸ்ப்ளோட் அண்ட் இதுக்குள்ளே பார்த்தீங்கன்னா வந்து ஃபோர் வேல்யூஸ் வந்து பாஸ் பண்ணியிருக்கேன் ஸோ ஃபஸ்ட் வேல்யூ என்ன அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா க்ராசரி ஸ்டோரை வந்து நம்ம எக்ஸ்ப்ளோர் பண்ண போகிறது கிடையாது அதனால் ஜீரோ பாஸ் பண்ணிவிட்டேன் சூப்பர் மார்க்கெட் டைப் ஒன் இந்த ஸ்லைஸை மட்டும் தான் நம்ம எக்ஸ்ப்ளோர் பண்ணியிருக்கோம் ஸோ அதனால் இங்கே ஜீரோ பாயிண்ட் த்ரீ அப்படின்ட்டு ஒரு வேல்யூ பாஸ் பண்ணியிருக்கேன் இந்த ஜீரோ பாயிண்ட் த்ரீ வேல்யூ என்ன ரிப்ரஸன்ட் பண்ணுது அப்படின்றத நான் லேட்டராக சொல்கிறேன் ஸோ ஃபஸ்ட் இந்த செல்லை நம்ம எக்ஸிக்யூட் பண்ணலாம் ஸோ மற்ற இருக்கிற சூப்பர் மார்க்கெட்டுக்கும் வந்து நான் எக்ஸ்ப்ளோர் வேல்யூ ஜீரோ அப்படின்ட்டு செட் பண்ணிட்டேன் ஸோ இப்போ இந்த செல்லை எக்ஸிக்யூட் பண்ணால் நம்மளுக்கு இந்த ஸ்லைஸ் மட்டும் லைட்டாக எக்ஸ்ப்ளோட் ஆயிருக்கு ஸோ இப்போ இந்த பை சார்ட் பார்க்கும்போது நம்ம இந்த பர்டிகுலர் ஸ்லைஸுக்கு மட்டும் அதிகமாக எம்ஃபசிஸ் வந்து கொடுக்குறோம் ஸோ சூப்பர் மார்க்கெட் டைப் ஒனில் தான் வந்து கான்ட்ரிபியூஷன் அதிகமாக கொடுக்குது அப்படின்றத கிளியராக வந்து இப்போ இந்த பை சார்ட் வந்து ரிப்ரஸன்ட் பண்ணுது ஸோ இப்போ இந்த ஜீரோ பாயிண்ட் த்ரீ என்ன ரிப்ரஸன்ட் பண்ணுது அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா வந்து இது வந்து ஒரு சர்க்கிள் ஸோ இந்த பை சார்ட் வந்து அப்படி ஒரு சர்க்கிள் ஸோ இந்த சர்க்கிளில் பார்த்தீங்கன்னா வந்து ஜீரோ பாயிண்ட் த்ரீ எவ்வளோ ஃபாராக வந்து ரேடியஸ்லேருந்து இருக்கணும் அப்படின்றத மென்ஷன் பண்ணுது ஸோ ரேடியஸ்லேருந்து தேர்ட்டி பர்சன்டேஜ் வந்து தூரமாக இருக்கணும் அப்படின்றது தான் வந்து இந்த எக்ஸ்ப்ளோரில் இருக்கிற இந்த வேல்யூ வந்து இப்போது ரிப்ரஸன்ட் பண்ணுது இப்போ இன்கேஸ் இந்த ஜீரோ பாயிண்ட் த்ரீ த்ரீயில் வந்து நம்ம ஒன் அப்படின்ட்டு பாஸ் பண்ணிட்டால் இந்த எக்ஸ்ப்ளோடோட இந்த எக்ஸ்ப்ளோட் வந்து ரொம்ப கம்மியாக இருக்கும் ஸோ இங்கே பார்த்திங்கன்னா வந்து